Assalamualaikum, hai semuanya, saya Teja Hari ini aku mau nge-review dan nge-swatch lip cream terbaru Wardah Yes, bener, Wardah ngeluarin lip cream lagi Ini adalah Wardah Everyday Matte Lip Shot Saat pertama kali launching, mereka langsung mengeluarkan 5 shade warna Yaitu dari shade nomor 01 sampai dengan shade nomor 05 Video ini aku buat tanggal 16 Januari 2022 Aku coba scroll Instagramnya Wardah, tapi belum ada produk ini jadi kemungkinan produk ini itu belum launching, jadi aku nggak tahu tanggal launchingnya kapan. Menurut aku ini adalah lip cream Wardah yang paling murah karena harga resminya itu di bawah dari Rp50.000. Harga resmi dari Wardah Everyday Matte Lip Shot ini adalah Rp42.000. Tapi aku beli harganya lagi diskon 15% jadi cuma Rp35.700. Banyak banget yang jual harganya di sekitaran Rp32.000. Untuk link belinya aku akan cantumin di kolom deskripsi dan juga di kolom komentar, jadi jangan lupa dicek ya. Isinya cukup sedikit ya, yaitu 1,8 gram. Tapi kalau aku sih nggak masalah ya, karena biasanya perempuan tuh punya banyak lipstick ataupun lip cream. Jadi isinya tuh nggak perlu terlalu banyak, yang penting harganya terjangkau. Untuk packagingnya ini bener-bener mengingatkan aku dengan Emina Watercolor. Yang seperti ini, kalian bisa lihat, mirip banget kan? Oh ya, by the way aku mau tekankan bahwa ini bukan sponsor video Semua produk yang aku sebutin di video ini, aku beli menggunakan uang pribadi So, kalau kalian suka dengan video-video aku, jangan lupa untuk like ya videonya Oke, okay, pasti kalian udah penasaran kan gimana swatchesnya? Buat kalian yang penasaran, tonton terus! Set 01 FYP atau bahasa Indonesia nya FYP ya Ini warnanya merah dan ini merahnya lumayan ya lumayan gonjreng Dia cocok untuk semua warna kulit 02 throwback Ini warnanya pink seger nggak neon Cocok banget untuk kulit kalian yang terang Untuk semua shade warna dari Warda Everyday Matte Lip Shot ini Dia mengalami oksidasi Jadi warnanya akan menggelap satu tingkat dibandingkan pertama kali diaplikasikan 03 no playing Warnanya coklat kekuningan, di aku kelihatan banget warna kuningnya Dan aku membutuhkan dua kali celup sampai warnanya bisa menutupi bibir aku yang gelap ini Untuk warna lainnya, aku hanya butuh satu kali celup aja Dia retaknya paling parah ya dibandingkan shade lainnya Warnanya ini lebih cocok sebagai base ombre Nggak cocok dipakai sendirian karena akan neon dan pucat banget 04 OOTD atau OOTD kali ya Warnanya orange terang, ini cocok untuk kulit kalian yang terang, sepertinya di kulit sawah matang akan sedikit neon. Kemudian ada shade 05, mood, warnanya itu orange kecoklatan, tapi di aku lebih kelihatan warna coklatnya. Ini cocok untuk semua warna kulit. Oke, okay, kalian udah lihat kan swatchesnya seperti apa? Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like ya videonya. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe dan tombol notifikasi biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video setiap minggunya. Oh iya, satu lagi jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok aku di Eteja ini. Kak, teksturnya gimana? Menurut aku ini tuh teksturnya lip cream yang cream tapi ada gelnya itu. Jadi kayak bercampur antara creamy dan gel. Pastikan kalau kalian mengaplikasikannya itu agak cepet karena dia langsung set. Ini aku udah pakai selama 30 menit dan yang aku rasain kayak aku nggak pakai lip cream sama sekali. Ini bener-bener ringan banget. Menurut aku ini adalah lip cream wardah teringan dan juga yang paling penting dia transfer proof. Walaupun dia transfer proof tapi kalau kalian pakai masker ya tetap aja akan transfer ke maskernya. Karena kan kalau kita pakai masker kita tetap ngomong kan jadi ada gesekan antara bibir kita dengan masker. Nah tapi dia itu ada kerasa sedikit ketar gitu kalau dia udah ngeset matte karena dia ini tipe matte yang agak powdery gitu loh. Nah minusnya lagi dia itu, nih kalau aku senyum dia agak retak-retak ya di bagian garis-garis bibir. Kelihatan nggak? Kak kalau dipakai makan dan minum awet nggak ya? Aku udah coba pakai makan dan juga minum, dia sama seperti dengan lip cream pada umumnya. Jadi dia akan memudar, bahkan menurut aku di bagian bibir aku itu hanya tinggal 10%-nya aja. 90%-nya udah hilang nggak tahu kemana. Tapi yang aku suka dia tipe menghilangnya itu memudar, bukan yang ngelupas-ngelupas crumbling gitu jadi seperti pasir-pasir seperti lip cream wardah yang seperti ini nah aku kurang suka karena dia itu kalau kita pakai makan jadinya kayak kita giniin tuh kayak berpasir gitu loh lip creamnya sedangkan untuk lip cream yang ini tuh nggak seperti itu nah untuk kalian yang tanya aromanya seperti apa menurut aku aromanya ini mirip dengan lip cream-lip cream wardah pada umumnya ada aroma vanilanya sedikit 
Tapi menurut aku aromanya ini nggak ganggu sama sekali Untuk kalian yang tanya aplikatornya gimana, aku suka atau enggak Ini aku suka banget dengan aplikatornya Dia bisa menjangkau keseluruhan bagian bibir aku Dia aplikatornya itu ada serabut-serabutnya gitu loh Untuk lip cream Wardah ini dia sudah ada nomor BPOM-nya Dan juga sudah ada label halalnya jadi aman Ini diproduksi di Indonesia di PT Paragon Technology and Innovation di Tangerang Indonesia sama ya seperti dengan PT-PT-nya Emina, Makeover, dan juga Wardah. Untuk kalian yang penasaran dengan ingredientsnya, aku akan fotoin ke kalian. Kalian bisa pause video ini. Oke, di sini ada klaimnya, ada hashtag quick set. Yes, bener banget. Ini bener-bener cepet banget ngesetnya di bibir. Kemudian yang kedua ini ada hashtag matte finish. Yes, bener banget. Ini bener-bener matte. Dan di sini ada hashtag mengandung vitamin C infuse. Jadi dia ada kandungan skincarenya juga yang bisa menjaga bibir kita. Untuk packagingnya aku suka ya, dia mini, ringan, enak untuk dibawa-bawa Dan juga warna lip creamnya itu kelihatan Jadi kalau kita punya ke semua shade-nya, kita itu bisa membedakan Mana sih shade yang 03, mana shade yang 01, mana shade yang 05 Kita bisa bedain dari warna bagian luarnya sini Tapi sayang banget ya, kenapa lip cream Warda itu susah banget untuk mencetak tanggal expired-nya di botolnya Karena kalau kalian tipe yang suka membuang kardusnya, kalian nggak akan tahu nih lip cream expired-nya kapan di bagian bawahnya ini ada tulisan shade-nya apa dan namanya apa. Kalau kalian baru beli, kalian akan mendapatkan box seperti ini. Dia tidak disegel dengan plastik. Kalian bisa lihat untuk semua shade-nya itu warna box-nya berbeda. Tapi menurut aku warna box-nya ini tidak mempresentasikan warna asli lip cream-nya. Nah, pasti kalian penasaran kan apa aja sih yang menjadi warna favorit aku. Yang pertama, aku suka banget dengan shade nomor 02 throwback ini. Shade nomor 02 throwback ini adalah warna yang aku pakai dari awal video, warnanya cakep banget. Warna favorit aku kedua adalah shade nomor 04 OOTD, ini warnanya cakep banget. Warna favorit aku yang ketiga adalah shade nomor 05 mood. Kalian bisa lihat shade 05 mood ini warnanya beda ya dengan shade nomor 04 OOTD, beda banget kan? Tuh. Ini warna favorit aku yang pertama, kedua, dan ketiga tuh. Untuk kalian yang tanya, kak ini itu pigmentasinya seperti apa? Nah, kalian bisa lihat sendiri dari swatchesnya, dia bener-bener super pigmented banget Jadi tenang aja buat kalian yang punya bibir yang hitam seperti aku Dia bisa mengcover bibir kalian dengan baik Jadi kalau kalian tanya ke aku, warna everyday matte lip shot ini worth it atau enggak Itu kembali lagi ke kalian Kalian tipe orang yang suka nggak sama lip cream yang modelnya powdery Dan agak retak-retak di bagian garis garis bibir. Kalau kalian nggak mempermasalahkan itu, kalian hanya mencari yang transfer proof. Menurut aku ini worth it banget kalian beli karena warnanya cantik-cantik dan juga harganya masih terjangkau. Oke, segitu aja review dari aku. Semoga video ini bisa membantu kalian. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir and bye bye.